in my earliest geography lesson on Asia. 在我最早关于亚洲的地理课上，一个想象力丰富的老师将中国形容成一大片黄色土地。这片土地上，大运河纵跨而过，长城横穿而过。从那以后，提到中国，我就想起这样的画面。一艘艘巨大的货船，在高耸壮丽的城墙倒影下，沿着波澜壮阔的水道，顺流而下。这是一九三七年四月刊登在美国《国家地理》上的一篇有关中国大运河报道的开头。作者威勒德·普赖斯。描述了自己少年时代对于遥远中国以及那条大河的绚丽想象。一九三七年，他来到中国，迫不及待的要看到运河。对于中国大运河的关注，他不是第一个，也不会是最后一个。但长久以来，西方人是如何看待中国大运河的呢？他们有过哪些探寻？当代中国人又是怎样向世界呈现自己的运河？在中国与世界之间，这条波澜壮阔的大运河，到底扮演着什么样的角色？二零一三年五月至十一月，在欧洲著名运河城市威尼斯的圣马可广场教区博物馆里。正在举办第五十五届威尼斯双年展的平行展，展览的团队来自中国。十三位现代艺术家用各自的方式表达着同一个主题——中国大运河。艺术家徐冰参展的英文书法《大运河》。用运河水在宣纸上写出“大运河”的英文方块字，水干了，字迹渐渐消失，却留下曾有过的痕迹和皱巴巴的质感。我希望它是写的时候是一种很湿润的感觉，但是它最后慢慢慢干了，它干了以后呢，你会有一种紧张感，由一个湿润到。干枯的这种关系，它确实让人束手无策，是你必须面对的。人们一定会意识到，就是今天的水和我们人类的关系。大运河是活态的遗产，它无时无刻不在反映着时代的变迁和文化的流动。前展出也展出过一些比较当代。肖哥是这场展览的策展人。大家都是经过自己反思，并不是直接就是一个写生的大运河，而是大运河传统文化的一个概念，经过当代艺术家他是一个反思之后，再有他的那个创新性再表达出来的。穿越两千年的时光隧道，这条伟大河流。依旧给人带来了惊鸿一瞥。肖哥希望，在威尼斯的展览结束后，他们能在二零一四年五月的巴黎再办一场。今天，中国的运河进入国际视野的样子，是现代艺术家的表达。回溯往事，中国的大运河在外来者的眼里是感性的、生动的。也是直接的。山东德州北营村，安彦春如同往常一样骑上三轮车，穿过运河去德州市里，在大街小巷贩卖他刚刚出炉的新鲜牛奶。安彦春所在的北营村，看起来与一般城郊的村子并无差别。但每户房门上的特殊符号，表明着他们的信仰。他们是穆斯林。
北营村的穆斯林基本上不是姓安就是姓温，这也是村子里最早的姓氏。六百年前的明朝，他们就已经落户在这里。为什么安彦春的祖先会在明朝来到德州？他们又从哪儿来？当我们从高处俯视整个北营村时，就会发现，整个村子都是围绕着一个中心点建造的。这个中心点是一座六百年前的王陵。王陵的碑文直接指向一场六百年前中国人的远洋世界。这场远洋事件的痕迹，今天还能在南京的一座公园里看到。这座公园曾是当年的船厂。六百年前的一四零五年，船厂造出了一支由六十多艘远洋航船组成的舰队，舰队里最大的船超过一百五十米长、六十米宽，一个标准足球场都容纳不下。这是十五世纪中国皇帝的世界巡礼，郑和下西洋。舰队一度停泊在今天菲律宾苏禄群岛一带，当年苏禄王国的海港里。十二年后，曾经目睹了郑和船队的苏禄国王，带着亲属、臣民数百人，漂洋过海，历经艰辛的来了。他们一定要来见识一下创造郑和舰队的国家。这一次，皇帝特意安排他们沿着刚刚疏通的大运河北上。在此后的几百年里。这条线路一直是历代中国皇帝安排外宾参观游览的标准线路，哪怕是改朝换代，也从来没有变过。如果说郑和船队是中国国力的世界巡展，那么中国大运河才是这场宏大展览的真正中心。从某种意义上看，郑和下西洋更像是中国运河的一次品牌延伸。公元一四一七年，苏禄王意外病逝在运河边的德州。他的家人在德州居住六年后，曾经回过苏禄，但最终又回到德州，并在之后的岁月里定居下来，传宗接代，直到今天。他们曾是运河的旁观者，如今，他们也是运河历史的一部分。在中国与世界之间，运河到底扮演着什么角色？在世界认识中国的过程中，运河又有着怎样的影响？作为北京大学历史学系教授，李孝聪一直将古地图与地图史作为重要研究方向。这些由外国人绘制的中国地图，不仅表现出古代西方世界对中国的好奇。也传达着他们在某一阶段对中国的认识与理解。也许从地理地图的线索出发，厘清西方人眼里的中国，会比其他形式更直观，也更具说服力。四百年前，荷兰人绘制的一幅地图，引起了李孝聪的浓厚兴趣。这是西方制图师最早表现中国的地图之一。他惊讶地发现，在这幅地图里，中国所有的水系都是相通的。那么，是什么原因造成了荷兰人的错觉呢？
，马可波罗就写过了，有两条大河，一个是黄河，一个一个是长江。那他就把这两条河，它以为中间有很多水是它是通的。那么他那个马可波罗也会也提到中间有些什么大的湖泊，他就都放在里面去。这些信息的传传递回去，他画了这个图，但这个图是不准确的。在十七世纪，中国人绘制的地图传入欧洲之前，欧洲人对于中国的了解几乎都源自于《马可·波罗游记》。事实上，《马可·波罗》的描述并没有错，他的记忆力也很清晰。中国的确是有一条河流连通了黄河和长江，这条河流正是大运河。但遗憾的是，他的描述太过笼统。这使得远在万里之外的荷兰的制图师，必须借助更多的想象，才能完成地图。这一件事情才引出了，就是他们的一些对中国运河的一些一个一个真的关注，而且把这个运河的真实情况带回来。运河在他们了解中国的这个过程中，其实是起到了一个一个一个承载的。此后的几百年间，西方人绘制的中国地图越来越接近真实的中国。但是，不管在什么版本的地图里，描绘大运河的曲线总是显得一目了然，其准确度甚至超过黄河、长江。这是根深蒂固的东方运河的文明印象。现在是早春二月，位于渤海湾的辽宁省锦州港开始进入一年中最忙的工作期。如今，这个北方港口每年有超过百万的集装箱吞吐量。蔡庚长师傅跑的是锦州到宁波的专线。我在这个行业里边是做了三十四年了吧。那一直来都是在搞海海运这一块，<笑>这次任务我们就从锦州把这个箱子拉到宁波，单程就是三天，差不多就三天三夜，七百三十海里。大唐一在二零九五，装货完毕，可以备车离泊吗？可以离泊呀。注意观察航道上工程船，李博士注意安全。来，谢谢总监。对蔡师傅来说，往返于辽宁锦州与浙江宁波的航程，就像是循环了很多遍的长途散步。只要不遇上特殊天气。他甚至已经不需要使用导航。仅仅三百五十年前，在这条紧邻大陆架的航路上，还几乎看不到多少中国船，这让当时航海盛行的西方人极为不解。随着对东方世界认知的加深，质疑开始取代错觉。质疑甚至指向了大运河。意大利传教士利玛窦从一个西方学者的视角欣赏这个东方国家，毕生致力于将中国文化介绍给西方。但作为一位科学家，看不明白的问题，他还是要提出。这就是历史上著名的利玛窦难题。对于在中国备受重视的大运河，利玛窦直言不讳，他不能认同运河的存在价值。他认为，无论从地图上还是实际航行的角度判断，人们完全可以采取一条距离更近、花费更少的海上路线。在他看来，维持这条运河通航的费用，每年达到国库总收入的一半。这对欧洲人来说根本无法理解
。利马窦难题不只是利马窦对中国运河的质疑，更是两大文明之间一次意味深长的对话。中国人维护运河，绝不仅仅从经济角度考虑问题，这其中包含了政治、社会、文化的众多缘故。利马窦。也许无法理解其中更多的深意。如今，利马窦难题已经不是问题，沟通南北的运输早已呈现多通道的方式。同时，中国人也始终没有停止过疏浚大运河。虽然曾经付出过巨大的经济代价，但哪怕仅仅是经济层面的遗产。也让今天的中国享用不尽。蔡师傅的船三天之后到达宁波镇海港，从海上货轮卸下来的货物，就算是集装箱，相当一部分依然还要转由运河运输。重箱嘛，十三个；空箱十个。这这里二二床，这里三床。运河的载运量依然巨大，只是动力从人力与风力变成了燃油与马达。今天，假如仅仅从经济学的角度重新解读利马窦难题，它依旧是合理的。但试想，如果没有运河，全用陆路和航空，今天中国的运输成本肯定要达到一个惊人的数字。这里是加拿大蒙特利尔，百分之六十以上的人口都是法国后裔，但是这里使用频率最高的词汇却是“中国”。一百多年前，这个小镇被命名为“中国市”，这是因为三百多年前，这里挖通了一条中国运河。为什么这个华人寥寥无几的城市，却广泛使用着？包含中国在内的许多名词呢？这条中国运河与真正的中国大运河有关系吗？关于这条小镇运河的由来有多个版本，但最流行的说法就是当年法国人渴望开辟蒙特利尔通往遥远富庶的中国的贸易航线，他们设想开挖一条运河。把这里的丰富物产方便快速运到蒙特利尔港口，然后就可以从那里直达中国。于是，他们便把这条短短的运河命名为“中国运河”。Nous sommes ici dans le vieux port de Montréal. C'est ici que le canal de la Chine se terminait. Autrefois, les bateaux rentraient dans le canal de la Chine, parcouraient 13-14 km max, et arrivé ici jusqu'à Montréal. Irréparable, ce canal de la Chine est construit après la guerre. Les Français ne sont pas allés jusqu'à la mer Noire pour aller vers l'Europe. 而地球的另一边，却有两个国家先后在一百多年间扬起了去往中国的风帆，前进的方向直指真正的中国大运河。那个时候正值康熙年间，中国依旧是世界上的头号经济大国。随着世界经济的发展。这时候的西方人已不再质疑大运河的存在价值，他们更关注流淌在这条黄金商道上的利益。一六五五年，一群红头发的外来者出现在运河上，他们兴奋地欣赏着沿岸的风景，并且认真画下了眼前的一切，最终。这些荷兰人出版了一本书，《何时出访中国记》。这本图文并茂的旅行记，详尽描述了十七世纪中叶的中国运河。
并配以一百五十幅素描。在位于海牙的荷兰国家图书馆，荷兰人还精心保存着那次记忆。Lam Tai, a river and a, a, a water gate. Oh, here you see a long bridge. It's the bridge with thirty-six. 在这座安静的国家博物馆里，几百年前荷兰人对东方世界的贸易渴望到处可见。荷兰人希望能将自己的海船与中国运河上的帆船连接起来，他们想象着或许这样就能掌控整个世界。他们把这个激动人心的想法告诉了清帝国的顺治皇帝。但顺治皇帝委婉地告诉他们，考虑到路途遥远、风险难测、舟车劳顿十分辛劳，以后就八年来一次吧。荷兰人的愿望最终没能实现，但一六五七年，也就是使团回国两年后，荷兰开凿了莱顿拖船运河。而此后的三百年间，荷兰人一直都在挖掘阿姆斯特丹运河。对于运河的理解，他们似乎在中国找到灵感与共鸣。嗯、在荷兰使团出访中国一百多年后，一七九三年，一海之隔的英国人马嘎尔尼带着同样的目的来到中国。他们同样按照清帝国的规定，沿运河北上，同样留下了大量的日记和素描。不过，这个来自日不落帝国的使者心态，已不同于谨言慎行、彬彬有礼的荷兰人。马嘎尔尼毫不掩饰对东方白银帝国的垂涎，他坦率而直接地向乾隆皇帝提出请求。能不能把舟山作为英国的通商口岸？如果能在附近的小岛修建设施，供英国商人暂住和存放货物，就更好。乾隆的回答是否定的。又过了五十年，英国人已经把宁波作为通商口岸的想法写在了《南京条约》里。英国人对于中国大运河了如指掌，他们甚至精确地知道清政府在运河税收上的具体数字。于是，他们在第十条规定：英国货物自在某港案例纳税后，即准由中国商人便运天下，而路所经过税关不得加重税利。从此，亿万两白银沿着运河流进了英国人的船舱。两百年后，马嘎尔尼的同胞林杰同样对中国大运河充满兴趣，但他不是来签约的，也没有经营贸易的念头。他是一个英国七零后，也是位汉学家。出于对历史的痴迷，林杰希望实地看到那条让马嘎尔尼动心的中国河流。但当他沿着大运河走完全程后，对于这条河流有了全新的感受，并且做出了一个不同寻常的决定。One thing that I I really noticed when I was in China in 2006, traveling the Grand Canal,、uh, is the way that、um, Chinese people, not just on the Grand Canal itself, but all across China. Have become much more interested in understanding their own culture, their own sense of national pride, through the medium of the Grand Canal, and make it clear that Lord Macartney is misinterpreting the Grand Canal. Every day that I'm in China, I change my view on China. Literally every day. 
all I'm doing is taking the Grand Canal and explaining it to English people. So the Grand Canal is very useful as a, as a way of explaining Chinese history to English people. 二零一四年二月，林杰前往伯明翰，在当地的运河协会，林杰将为来自英国各地的听众做今年第四场有关中国运河的演讲。That is、um, Chinese for the Grand Canal of China, and if you're going to learn or remember any one of those characters, the one in the middle is the easiest,、uh, which is the Chinese character for big. The Chinese think of the Grand Canal and the Great Wall as being a pair. So if you've come across the、uh, the Chinese ideas of yin and yang, these opposite halves, if anything, it's actually the Grand Canal. Is more important in terms of Chinese civilization.、Uh, it has more of an effect on Chinese civilization. Lin Jie's view is strong and emotional. He gives the world a glimpse into the new view of the Grand Canal and the unique expression. 科荣，研究中国历史的法国学者。二零零二年，他在里昂教皇传教会的资料库查找资料时，意外地邂逅了一九三二年的中国。留下这些影像记忆的是法国神父魏德济。一九三二年，魏德济携带着当时最先进的摄影器材来到中国，他本是为了拍摄教会在中国的工作情景而来。可后来人们发现。在他留下的四千多张照片里，教会的内容几乎可以被忽略，运河以及靠运河为生的人，反倒成了魏德济最热衷记录的对象。魏德济的镜头大量对准了那些他遇到的撑船人、运河上放木牌者、挑夫、搬运工、孩童们、地里干活的男人和女人、捕鱼者等。运河边形形色色的普通人，记录下他们劳作和生活的真实场景。作为同样对中国充满好奇的科荣，决定来中国探寻神父的足迹。On sent une proximité avec les gens.、Uh, on peut imaginer qu'en 1932,、uh, prendre en faire des portraits. Euh, prendre les gens en train de vivre au quotidien sur le bateau, leur bateau, c'était pas du tout facile. Je pense qu'il faut pas seulement les regarder, mais il faut savoir les lire. Depuis 2005, Li Jie a été regularly in Beijing, Shanghai et Suzhou, holding a Wei De Ji's portrait exhibition. He has named the exhibition "The Fisherman Jia." Quand le public a regardé ces photos, tout le monde voulait reprendre en photo les photos, <rire> en disant ah mais là oui c'était je reconnais、euh, mon grand-père, mon arrière-grand-père、euh, vivait là où on allait se promener quand on était petit. Donc ça a fait ressurgir toute euh, euh, toute une richesse de souvenirs、euh, des personnes qui habitent、euh, autour du, du Grand Canal. Parce que je pense aussi qu'en montrant ces photos, c'était mettre en valeur leur propre histoire, l'histoire de leur famille, de leurs ancêtres, une histoire profonde et durable. Je pense que c'est, on peut parler de patrimoine,、euh, presque un patrimoine humanitaire, un patrimoine à la fois matériel. Et je pense qu'en racontant cette histoire, 
euh, on a vraiment euh, touché. Ke Long, même, a encore une plus romantique idée. Dans le train de l'Union, il a construit un bateau, a tracé un bleu de fond, a tourné un film sur le bateau, a fait danser les personnages à l'intérieur. Peut-être qu'ils peuvent trouver leur propre héritage, ou peut-être leur propre héritage. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un film de l'Union. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un film de l'Union. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un film de l'Union. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un film de l'Union. 韦德济带走了百年前的中国运河，科荣又把它还给了这个时代的中国人。随着历史越加久远，西方人以各种方式记录下的中国运河，又回馈给我们，成为珍贵的历史资料与文化遗产。这是中国大运河的幸运，而它的命运又总是会牵动大河两岸的人们。以及中国、世界的关切目光。此时，距离巴黎展览还有四个月，肖哥和艺术家们的筹备工作紧锣密鼓，他们反复思量着每一件展品将要传达给世界的心情。在中国。先锋艺术家们从当代艺术的角度来表达大运河，表达中国文化特质的同时，生活在二十一世纪的人们也在审视与思索：中国大运河究竟带给世界怎样的启迪？很多中国人也都能体会到那里面非常微妙的情感，包括那些板凳的感情。那筷子的感情，我们说人情世故的，就这种微妙性。那么多零散的板凳嘛，大家一起凑成一条河流，只是这种凝聚和整合。我觉得大运河的存在就像人体的经络一样，经络是找不到的，但是它是存在的。运河看上去是实际的一条河，但它有一种隐形的文化的传递的这个东西，可能你看不见，但是它也是存在。其实水呢是一种嗯自然里边的状态，一种物质。可是水就和我们的这个精神哲学，和我们中国人到现在仍旧还可以死去活来的继续发展一样，那就是和我们的生活关系很深。一九三七年。那个曾经梦到一艘艘巨大的货船在高耸壮丽的城墙倒影下，沿着波澜壮阔的水道顺流而下的孩子威勒德·普莱斯，已经成为一个博物学家。他终于来到中国，并且如愿以偿地沿着运河顺流而下。此时的中国已经从鸦片战争开始积贫积弱了近百年，并且还将遭遇。长达八年的战争灾难，但我们在威勒德·普赖斯的文章里读到了这样的文字。In this unthinkably ancient land, great changes are today taking place. They have political, social, and industrial significance. Beneath them, the old China moves on. 在这片无法想象的古老土地上，如今正发生着巨大的改变。这有着政治、社会和工业方面的重大意义。在他们下面，古老的中国仍在平静而持续不断地继续着，带着一种生命的本能。如果我们能转世来到新的千年，再乘船游历一次，我想，我们可以肯定地说，我们仍要将它视作中国的标志。